สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้รู้หรือไม่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศไทยค่ะแต่ว่ามีมวลเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวมากมายเหลือเกินและวันนี้ฟรีจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสมวลเสน่ห์แห่งวิถีชาวบ้านค่ะลำนี้เลยนะคะลงเรือมาแล้วค่ะตั้งแต่ลงเรือมาเนี่ยแฟรี่รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังสับสวิชนะคะจากการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงที่วุ่นวายแต่พอลงมาอยู่ที่นี่ปุ๊บได้เห็นวิวสวยๆได้สัมผัสกับวิถีชีวิตปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าทุกอย่างมันดูเบาลงใจมันเย็นลงแล้วก็มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะตอนนี้กําลังล่องอยู่ในคลองช่องค่ะจุดหมายของเราก็คืออยู่ที่อ่าวกอไก่ซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยจะมีเป็นแหลมเล็กๆที่เราจะไปปลูกป่าชายเลนกันค่ะชักชวนกันลองทะเวนทั่วไทยเที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้หูหูยถึงแล้วค่ะถึงแล้วใช่ไหมคะโอ้โหลื่นมากเลยจุดนี้นี่แหละค่ะที่เราจะมาปลูกป่าชายเลนกันนะคะก็คือเรามีผลผลิตของเรามาด้วยอันนี้คืออันนี้คือปักกางครับปักกองกลางแต่เห็นบริเวณนี้เนี่ยนอกจากจะมีต้นกองกลางแล้วยังมีเป็นสแสมด้วยเขาเรียกว่าเป็นป่าสแสมนะคะหรือว่าป่าเชลเลนเป็นสแสมแล้วก็มีกองกลางคนมีป่าเนี่ยที่มีมีทั้งธรรมชาติแล้วก็ปลูกแสมขึ้นมาอืมเป็นกองกลางสาเหตุที่ต้องปลูกกองกลางก็เพราะว่าโครงการจะช่วยรักษาระบบนิเวศนะใส่ในพวกกุ้งหอยปูปลาอะไรพวกนี้ก็จะเข้ามาวางไข่ในรากในลำโตนะครับอ๋อเพราะว่ารากมันก็จะดีขึ้นใหญ่มากครับรากก็เป็นพุ่มแบบนี้ครับโอ้นั่งเรือมาเนี่ยแฟรี่ก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมงของที่นี่นะคะรวมถึงคุณผู้ชมด้วยก็จะเห็นว่าเขาทําหลายอย่างมากเลยมีอะไรบ้างนะคะก็มีเลี้ยงหอยแครงเลี้ยงหอยแครงก็จับปลากำปะดุกหอยนางคู่หอยนางลมแต่หอยนางลมเดี๋ยวเราต้องไปที่ไปที่หนึ่งแต่ว่าอยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดคือที่นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นแหล่งก่อเกิดของอาหารที่พวกเราได้ทานกันนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากจริงๆสิ่งสําคัญนอกจากที่เราจะมารู้ถึงความอร่อยรู้ถึงการทานเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีประโยชน์เพื่อกุลกันอย่างไรนะคะเอาล่ะตอนนี้ปลูกป่ากันเลยดีกว่าต้นกองกลางค่ะมันต้องปลูกยังไงคะเดี๋ยวผมบอกวิธีให้อ่าค่ะมาเลยไปตรงนู้นเหรอคะอุ้ยชิบชิบชิบแถวแถวนี้เวลาเราปลูกอะฮะเรากดในรอยเท้าเราถูกไหมอ๋อกดรอยเท้าเราเฮ้ยกดลงไปเลยกดลงไปเลยอึ๊บฝากรอยเท้าครับแล้วเอาก้าหย่อนลงไปอย่างเงี้ยฮะค่ะอ๋อชักชวนกันลองทะเวนทั่วไทยเที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้แผ่นดินที่นี่มีดีมากเลยทั่วทุกแห่งหนงดงามจับตาวัฒนธรรมล้ำด้วยคุณค่าแค่ได้ยินแค่ได้ฟังว่าการปลูกป่านั้นเขาทำกันยังไงไม่เท่ากับว่ามาลงมือสัมผัสด้วยตัวเองล่ะค่ะได้ปลูกป่าวันนี้แล้วปลูกจิตสำนึกในใจของเราด้วยค่ะเที่ยวทั่วไทย